。哎，小凡，你怎么来了？嫂子，我哥他在吗？我找他有点事儿。你找他有什么事儿呀？他在班中室呢。啊，没什么事儿，嫂子。那我先过去了。哥，哎，小妹，你怎么来了？哥，你妹夫他又生病了，医生说他今年必须要做手术，可是到现在我们手术费还没凑齐。这些年我们把能借的、该借的都借遍了，我们实在是没有办法了，所以。妹呀、啊，妹夫这个病是治不好了。你看，你们都结婚七年了，他浑身上下全是病啊。你说你带着个病秧子，还跟这个傻儿子，你说你这以后的日子怎么过呀？当初我劝你，你死活也不听。哥，我知道，可能他这个病这辈子都治不好了。但是，我总不能因为他生病，我就不管他呀。也许这就是我的命吧。再说了，我孩子现在还小，也需要有人照顾。哥，你就帮帮我吧。这钱我不是没有，但是你要是跟我借钱去买东西，那我可以借给你。你要是拿着这个钱给他看病，不好意思，我一分没有。他那个病秧子根本就看不好，他就是个无底洞。好了，你回去吧。你说我怎么就摊上你这么个傻妹妹啊？哎，小妹，你怎么刚来了就要走啊？老公，刚才小妹过来找你有什么事儿啊？你快别提了，我都不想说她。她跟我妹夫刚结婚没两年，她就病倒了。这一病啊，就是七一年。我让她离婚吧，她还不离，非要给那个病秧子看病。就她那个病，借多少钱能看好啊？哎呀，你这么说，妹夫又病了。他是过来借钱给妹夫看病的。是啊，你说的天底下怎么有这么傻的女人啊？那你到底给小妹借了多少钱呀？开什么玩笑呀？她傻，我可不傻，我能把钱借给她。老公，我都不知道你竟然是这样的人。小妹，她已经多少年没来过我们家了。他就是因为家里穷，才不走亲戚的。既然他今天来了，那一定是走投无路，被逼无奈，才跟你开口借钱的呀。你怎么能这样说他呢？老公，他呀可是你的亲妹妹，你不借给他钱也就算了，你还说他傻，你的心怎么能这么狠呢？难道你刚刚就没有看到咱妹她那着急无助的样子吗？她得有多伤心呀！哎呀，不是我说，他为了个病秧子，干着急干上火，跟我有什么关系？老公，你可真行呀！我今天才看清楚了你的真面目，你可是结结实实的给我上了一课呀！你这个人只能享荣华，却不能共患难。假如有一天我生病了，你肯定一声不响的就走了。哎，老婆，你怎么能这么说我呢？我怎么就不能这样说？今天你可以这样对待你的亲妹妹，那明天你就可以这样对待我。苏畅，你什么意思啊？我什么意思？你自己心里不明白吗？你呀、啊，就在这儿好好想想吧。哎。所有胆怯和懦弱。小妹，你等一下，嫂子，你这是？小妹，这些钱你先拿去给妹夫看病，不够了再跟嫂子说，我再想办法。给。嫂子，那那我哥他，你哥那儿，我去跟他解释。你要记住，我们是一家人，以后有什么事情呀，你就跟我说，我来替你想办法。快去吧。的艰难退缩，从黑夜到黎明，不管有多难，挫折只会让我
。哎，哥，你的包。谢谢你啊，小伙子。没事的。小伙子，你这是在干嘛呢？我都已经饿了好几天了，想着能不能在这儿找点吃的。小伙子，这里面能有什么吃的呀？再说了，就算有也是坏的。你现在正是长身体的时候，不能吃这里面的东西啊。来，小伙子，我这里刚好有些面包，你拿去吃吧。谢谢你，谢谢。不用客气，小伙子。姐姐，我找到吃的了！姐，我找到吃的了，快，你快吃！弟，我不吃，你这东西哪里来的呀？姐不是教育过你，就算我们再穷，也不能拿别人的东西呀。姐，这是一位好心的姐姐给我的。哎，你别管了，你快吃吧，这么多好吃的，能够我们吃一天了呢，快！小伙子，这位是？这位是我姐。那你们怎么在这儿呀？小时候我们出了一场意外，我姐因为救我，两条腿也受伤了，现在眼睛也看不见了。那你们的父母呢？我们是孤儿，从小在孤儿院长大。之前有一个好心的奶奶收留了我们，可是现在奶奶也不在了，只剩下我跟姐姐两个人相依为命了。小伙子，姐姐这里有些钱，你先拿着吧。不，姐姐，这个钱我不能要啊。小伙子，你听我说，这个钱你一定要收下，你还要照顾你姐姐呢。来，拿着吧。谢谢姐姐，谢谢。不用客气，这个呀是我的一点心意。可是姐姐，你给我这么多钱，我以后怎么还你呀、啊？不用还了，小伙子。等你以后有能力了，去帮助那些更多需要帮助的人就可以了。还有，我的公司就在前面，以后你有什么需要帮忙的，可以去找我，我愿意帮助你和你的姐姐。谢谢姐姐，谢谢。不用谢，小伙子，这都是应该的。哎，对了，你叫什么名字呀？啊，姐姐，我叫少辉，我姐姐叫少凡。好的，小伙子，我记住了。生活中没有过不去的坎儿，你和你姐姐的日子一定会越来越好的，加油！我知道了，姐姐，我以后和我姐姐一定会好好生活的。小伙子，姐姐还有事儿就先走了，再见。再见，姐姐。喂，张秘书，我刚刚遇到一位学生，他的名字叫少辉，看校服应该是市一中的，以后他上学的所有费用都由我个人来承担。还有，他有一位姐姐脚受伤了，你帮我联系咱们市最好的专家，他姐姐的医疗费用由我们公司来承担。好。